हेलो एवरीवन मैं जोगिंद्र कुमार टुडे और टॉपिक इज बायोटेक्नोलॉजी और ये चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग है आपके लिए और काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्यों इंटरेस्टिंग मैं बोल रहा हूँ इसको क्योंकि समझने के पर्पज से इसमें काफी कंसेप्ट है पहला चीज दूसरा जो आपके बायोलॉजी के थर्टी जो चैप्टर दे रखे हैं टोटल उन थर्टी चैप्टरों में से बायोटेक्नोलॉजी के दो चैप्टर आप पढ़ते हो ओके इन ट्वेल्थ क्लास ये दो चैप्टर ऐसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिनसे हमेशा पीएमटी में तीन या दो क्वेश्चन हमेशा ही आते हैं काफी बार ऐसा होता है ना किसी चैप्टर को इग्नोर कर दे और छोड़ दे कि भाई इसे नहीं देंगे एक तो क्वेश्चन आता है लेकिन ये बायोटेक्नोलॉजी के दो चैप्टर ऐसे हैं जिससे हमेशा दो या तीन क्वेश्चन हमेशा आते हैं क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं कहाँ कहाँ पे कुछ पूछे गए हैं जो अभी तक मेरे दिमाग में है या फिर मैंने कहीं देखे हैं मैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको बता रहा हूँ बताऊंगा आगे जैसे जैसे वीडियो के बीच बीच में आपको मैं बताता रहूंगा ये क्वेश्चन आया हुआ है नाउ बायोटेक्नोलॉजी एक्चुअली है क्या बायोटेक्नोलॉजी फर्स्ट आपको याद रखना कि बायोटेक्नोलॉजी एक टर्म है वो टर्म जो है उसको किसने दिया था कार्ल एरिके ने दिया था बायोटेक्नोलॉजी में होता क्या है अब वो देखते हैं इन बायोटेक्नोलॉजी ये एक ब्रांच है ओके okay? ये ब्रांच में होता क्या है बायोटेक्नोलॉजी यानी दिस ब्रांच डील विथ मैं लिख रहा हूं दिस ब्रांच डील्स विद डील्स विद विद को मैं काफी बार ऐसे लिखूंगा तो आप समझ जाना ये विद ही लिखा हूं मैं ओके okay? यानी विद को अगर मैं ऐसे लिखूं तो समझ जाना कि विद लिखा है दिस ब्रांच यानी बायोटेक्नोलॉजी की जो ब्रांच है वो डील करती है विद डायरेक्ट एंड या फिर और कह सकता हूं मैं एंड इनडायरेक्ट यूज ऑफ यूज ऑफ माइक्रोब्स पहली चीज मैं दो लाइंस आपके लिए यहां पे लिख रहा हूं समझाने के लिए एक और लाइन लिख रहा हूं ब्रांच डील्स विद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यूज ऑफ माइक्रोब्स एंड प्लांट और एनिमल्स एनिमल्स में क्या होगा एनिमल्स की सेल्स की बात कर दे ओके एनिमल सेल एनिमल के प्रोडक्ट एनिमल से जो भी चीज ऑपरेंड होती है और देयर मोलिक्यूल और देर एंजाइम्स अब लाइन को समझते हैं दोनों को दिस बायोटेक्नोलॉजी इज डील्स विद दी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यूज ऑफ माइक्रोब्स कहने का मतलब क्या है कभी भी आपने देखा होगा कि आप जो कर्ड है दही है उसको आप यूज करते हो डायरेक्टली उस दही के अंदर जो जो आपका कर्ड होता है उस कर्ड के अंदर मैक्सिमली क्या प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं आपने उसको यूज किया डायरेक्टली आपने उसको यूज कर लिया इनडायरेक्टली काफी बार क्या होता है इन्हीं बैक्टीरियाओं से या फिर उन बैक्टीरियाओं से या फिर किसी फंजाई से फंजाई से तो आप डायरेक्टली एंटीबायोटिक ऑप्टेंट करते हो लेकिन डायरेक्टली थोड़ी यूज करते हो उसको आप डायरेक्टली यूज नहीं करते पहले आप उसको मॉडिफाई करते हो एज ए टैबलेट कैप्सूल या फिर लिक्विड फॉर्म में आप उसको मॉडिफाई करते हो देन यू यूज इट ओके यही तो होता है तो हम बात करते हैं कि जो हमारा कार्ड होता है उसको आपने डायरेक्टली यूज किया और डायरेक्टली यूज किया तो कार्ड में मतलब माइक्रोब्स आ गए पहली चीज दूसरा इनडायरेक्टली अगर यूज करते हो तो मैंने एग्जांपल के लिए बोला जैसे फंजाई फंजाई से एंटीबायोटिक ऑप्टेंट होती है और आपको पता है एंटीबायोटिक अगर ऑप्टेंट होती है तो एंटीबायोटिक को आप टैबलेट टैबलेट की फॉर्म में लेते हो कैप्सूल फॉर्म में लेते हो या फिर लिक्विड फॉर्म में लेते हो जो भी फॉर्म में लेते हो मैक्सिम वो टैबलेट फॉर्म में मिलती है पर टैबलेट फॉर्म में अगर आप उस कैप्स फंजाई से उसको ऑप्टेंट कर रहे होते तो इनडायरेक्ट मेथड हो गया ना जैसे एक सिंपल सी बात है मैं पेड़ के पास गया उस पर सेब था मैंने उसको तोड़ा और वहीं पर खा मतलब खा लिया डायरेक्ट प्लांट से तोड़ के खाया ए, ये हो गया डायरेक्ट मेथड मैंने प्लांट प्लांट से डायरेक्ट उसको गेन कर लिया दूसरा मैं किसी शॉपकीपर के पास गया वो शॉपकीपर मार्केट में कहीं और से खरीद के लाया और वहां से पहले उसको गार्डनर तोड़ के उसको लेके आया ओके और फिर मैंने उससे लिया मतलब ये एक सीक्वेंस है कि गार्डनर ने उसको तोड़ा तोड़ने के बाद उसने उसको मार्केट में बेचा फिर मार्केट में बेचने के बाद मैं शॉपकीपर के पास गया उससे मैंने एक फ्रूट वाले से उस फ्रूट को गेन किया तब जाके मैंने अपनी बॉडी में ग्लूकोज को एंटेक किया फॉर एग्जाम्पल सेब की बात कर रहा हूं मैं तो उससे ग्लूकोज ऑप्टेंड होता है तो ये कौन सा मेथड हो गया इनडायरेक्ट मेथड हो गया उसी टाइप से यहाँ पे ये, ये कहानी लिखी है कि दिस ब्रांच इज डील्स विद द प्लांट्स एनिमल्स माइक्रोब्स और एनिमल्स और सॉरी एनिमल्स प्लांट और माइक्रोब्स के बारे में बात कर रहे हैं इनमें से इनकी सेल हो सकती है प्रोडक्ट हो सकते हैं प्रोडक्ट क्या हो गया प्लांट के अंदर फ्लोवर आता है उसके प्रोडक्ट को आपने देखा होगा एज ए मेडिसिन या फिर एज ए जैसे जो चर्सी लोग होते हैं जैसे या फिर आपने देखा काफी बार मॉर्फिन का एक इंजेक्शन लगाया जाता है काफी स्ट्रॉन्ग इंजेक्शन होता है एट द टाइम ऑफ सर्जरी ओके 
जब कभी हमारी बॉडी में बड़ी सर्जरी होती है तो मॉर्फिन का एक इंजेक्शन दिया जाता है ताकि पेशेंट जो होता है कुछ दिनों तक बेहोशी रहे ताकि उसको पेन फील ना हो ओके तो वो करने के लिए जो ह्यूमन बींग करते हैं जो डॉक्टर लोग करते हैं वो इस परपज में यूज किया तो उसमें होता क्या है जो मॉर्फिन ऑप्टेंड होता है वो कहाँ से होता है फ्लोवर की जो एक एक जो बर्ड होता है ओके जो पपावर सोमनीफेरा जो ये प्लांट होता है जिससे आपको मॉर्फिन ऑप्टेंड होता है तो उसका जो बर्ड सा होता है अर्ली बर्ड जो जिसे फूल बनने वाला होता है उससे उसको ऑप्टेंड किया जाता है ओके दूसरा या फिर उससे बनने वाले मोलिक्यूल डिफरेंट टाइप के मोलिक्यूल होते हैं जिनको आप यूज करते हो एज ए मेडिसिन तो वो यूज किया प्लांट की कोई सेल होगी प्लांट की सेल के लिए मैंने एग्जांपल दिया समझने के लिए दे रहा हूं आपको कि हाइड्रा ओके ओके सॉरी हाइड्रा हाइड्रा की बात नहीं करेंगे ईस्ट की बात करेंगे ईस्ट होता है ओके okay, ईस्ट की बात करते हैं आपने देखा होगा कि ईस्ट जो होता है जब एंजाइम में आपको पढ़ाऊंगा बायोमोलिकुल में भी तो उसमें क्या होता है कि जो बायोमोलिकुल में आप पढ़ते हो कि जो ईस्ट होता है उस ईस्ट को आप जब आपको एल्कोहल बनाना हो बियर बनानी हो या ब्रेड बनानी हो तब जाके क्या करें आप वहां से एक लिविंग उसका एक पार्ट ले लें किसका ईस्ट का वो भी तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका एक पार्ट लेके आप उसमें डाल दे कंटेनर तो उसमें फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस है वो क्या हो जाती है इनहेंस हो जाती है बढ़ जाती है तो ये आप बायोटेक्नोलॉजी फिलहाल पढ़ते हैं ओके ना बिफोर नाइनटीन कब की बात कर रहा हूं मैं बिफोर नाइनटीन इसको कहा जाता था ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी और उसी को कहा जाता है ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल मतलब क्या जो घरेलू परंपराएं होती है ना हमारे उसके अकॉर्डिंग ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी ये कहा जाता था इसमें होता क्या था इसमें होता था कि भाई कर्ड का प्रोडक्शन दही को बनाना पहले सन 1970 से पहले की बात कर रहे हैं दूसरा एंटीबायोटिक का फॉर्मेशन एंटीबायोटिक का फॉर्मेशन तीसरा एल्कोहल एल्कोहल एंड ब्रेड इनका प्रोडक्शन ठीक है एंड फोर्थ की बात करें डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिक एसिड प्रोडक्शन डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक एसिड का फॉर्मेशन ये कब हुआ करता था सन 1970 से पहले तो उसको क्या बोला था ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी ये मैं अभी क्यों बता रहा हूं क्योंकि आपको एक डेफिनेशन बतानी है मुझे वो डेफिनेशन दी गई थी फेडरेशन बायोटेक्नो यूरोपियन फेडरेशन बायो ऑफ बायोटेक्नोलॉजी यानी ईएफबी के द्वारा जो दी गई थी उस डेफिनेशन को समझाने के लिए ये बतानी है अभी ये आपने बिफोर 1970 पढ़ा होता क्या आफ्टर 1970 क्या हुआ आफ्टर 1970 न्यू बायोटेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हुई न्यू बायोटेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हुई और उसी न्यू बायोटेक्नोलॉजी को ही क्या कहा गया ये इंपॉर्टेंट है आपको मतलब न्यू बायोटेक्नोलॉजी आप यही पढ़ते हो इस पूरे चैप्टर के अंदर न्यू बायोटेक्नोलॉजी के बारे में जिसको बोला था जेनेटिंग जेनेटिक जेनेटिक इंजीनियरिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग तो इस जेनेटिक इंजीनियरिंग में आप डिटेल करते हैं कि होता क्या है जेनेटिक इंजीनियरिंग जो होता है यही आपकी न्यू बायोटेक्नोलॉजी है और इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है जैसे आपकी जो डीएनए वैक्सीन डीएनए वैक्सीन एक्चुअली एडवांस लेवल की वैक्सीन का फॉर्मेशन है ये एक एडिबल जो साइंटिस्ट लोग हैं अभी इसी के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं जिसको डीएनए वैक्सीन कहा जाता है यानी ऐसी वैक्सीन जिसको आप खा सकें ओके दूसरा जीन थेरेपी जीन थेरेपी यानी जो जीन के अंदर कोई डिफॉल्ट होता है तो उसका ट्रीटमेंट करना जीन ट्रीटमेंट ओके तीसरा इनविट्रो इनविट्रो फर्टिलाइजेशन आपने देखा होगा टेस्ट ट्यूब बेबी ओके एंड टेस्ट ट्यूब बेबी ये सारे के सारे प्रोसेस किसके अंदर इन्वॉल्व होती है न्यू बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी के अंदर क्या क्या इन्वॉल्व है कर्ड का प्रोडक्शन एंटीबायोटिक का फॉर्मेशन एल्कोहल ब्रेड का फॉर्मेशन और डिफरेंट ऑर्गेनिक एसिड का प्रोडक्शन ये सारे सारे किस में आते हैं ओल्ड वायर टेक्नोलॉजी में आते हैं पहली चीज आपको याद रखना है दूसरा सर 1970 के बाद क्या हुआ कि साइंटिस्ट मतलब कुछ तो टेक्नोलॉजी एडवांस हो ही जाती है आप बोलते हो कि पहले के टाइम और अब के टाइम में डिफरेंस है तो यही तो था कि टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई इस टाइम पे टेक्नोलॉजी एडवांस हुई तो हुआ क्या कि इसको न्यू बायोटेक्नोलॉजी कहा गया और न्यू बायोटेक्नोलॉजी क्या है आपकी जेनेटिक इंजीनियरिंग ओके जेनेटिक इंजीनियरिंग है 
उसमें क्या हो गया पैसा सबसे पहले डीएनए वैक्सीन एडिबल वैक्सीन का फॉर्मेशन हुआ जीन थेरेपी जो मैं आपको आगे बताऊंगा जीन थेरेपी के बारे में भी और इनविटो फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब बेबी जो कॉमनली आपने हर जगह पे जगह जगह मेडिकल सेंटर सुने होंगे जहां पे जिन जो कपल इनफर्टाइल होता है यानी जिनके पास प्रोजेनी नहीं होती जिनके पास चाइल्ड नहीं होते वो इस प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं अपने बेबी का फॉर्मेशन करवाते हैं या फिर बेबी की प्रोसेस करवाते हैं ओके तो इनविटो फर्टिलाइजेशन में टेस्ट ट्यूब बेबी का फॉर्मेशन होता है यह आपने बेसिकली हर जगह सुना होगा अब इसमें होता क्या है मैं मैं इन दोनों से एक डेफिनेशन आपको फिलहाल यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ जो आपके एनसीआरटी में लिखा हुआ है काफी बार हम नहीं समझते उसको ओके मैं पहले लाइन लिख देता हूं मैं नाम लिख रहा हूं उसका ई एफ बी दैट इज यूरोपियन यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जिसको क्या बोला गया ई एफ बी इन साइंटिस्टों ने अपनी एक डेफिनेशन दी कैसे दी इन्होंने डेफिनेशन दी बाय दी हेल्प ऑफ बिफोर 1970 यानी ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी यानी ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी और न्यू बायोटेक्नोलॉजी को कंबाइन करके इन दोनों को कंबाइन करके इन साइंटिस्टों ने मतलब ये जो बायोटेक्नोलॉजी की जो फेडरेशन है इन्होंने एक न्यू डेफिनेशन दी थी वो न्यू डेफिनेशन में लिख रहा हूं और उससे आप इससे कंपेरिजन करना आपको समझ में आएगा इन्होंने कहा था दी इंटीग्रेशन दी इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म कोई ऑर्गेनिज्म हो गया उस ऑर्गेनिज्म की सेल की बात कर ली यानी सेल्स हो गया या फिर उसकी बॉडी का कोई पार्ट हो गया पार्ट हो गया एंड मोलिकुलर एनालोग यानी एनालोगस तो एनालोग्स की बात करते हैं फॉर प्रोडक्ट कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए एंड सर्विसेज के लिए जो आपके लिए हेल्पफुल हो डेफिनेशन को इसे कंपेरिजन करते हैं ई एफ बी द यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने कहा कि इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस नेचुरल साइंस में क्या आती है नेचुरल साइंस में तो ये आता है आपका कार्ड प्रोडक्शन नेचुरल साइंस के थ्रू होता है अकॉर्डिंग दही का जमना नेचुरली होता है ओके okay? एंटीबायोटिक uh, जो होती है यानी किसके अंदर एंटीबायोटिक पाई जाती है जो आपके फंजाई होते हैं वो जो ग्रुप है आपका फंजाई का उसके अंदर एंटीबायोटिक का फॉर्मेशन होता है दूसरा एल्कोहल ब्रेड का फॉर्मेशन किसके थ्रू होता है ईस्ट को आप यूज करते हो एक ऑर्गेनिज्म को यूज करते हो फर्मेंटेशन के लिए तब जाके इसका यूज होता है डिफरेंट ऑर्गेनिक एसिड का प्रोडक्शन सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया या फिर एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया वो बहुत पहले से होता था दैट इज नेचुरल साइंस वो वो नेचर के अकॉर्डिंग होता है नेचर ही करता है जैसे आपने देखा कभी दही नहीं जमता है ना घर पे अगर कोई लोग दही जमाते हैं तो वो क्या होता है कि टेम्परेचर वेरी कर गया अगर एक प्रॉपर रूम टेम्परेचर अगर प्रॉपर नहीं मिलता और रूम टेम्परेचर से अगर थोड़ा सा रूम रूम टेम्परेचर आपका अगर ट्वेंट आ, 27 डिग्री सेल्सियस अगर ज्यादा हो जाता है तो वो क्या हो जाता है कि दही आपका नहीं जमता है अगर उससे नॉर्मल रहता है रूम टेम्परेचर से तो आपका नॉर्मल रहेगा तो दही जम जाएगा और ज्यादा होता ही दही नहीं जमेगा वो नॉर्मल रह जाता है क्यों क्योंकि एक ऑप्टिमम टेम्परेचर की नीड होती है इसलिए तो वो क्या है वही तो एक नेचुरल साइंस है एंटीबायोटिक कोई भी फन जाइए उससे अगर एंटीबायोटिक ऑप्टेन करनी है दैट्स इज एल्सो नेचुरल और जो न्यू बायोटेक्नोलॉजी है This is your new bio uh, biotechnology. That's a organism. कोई organism ले लिया आपने उसकी cell ले ली अब organism की बात करता हूं तो मैं yeast का example लूंगा yeast को ही आप use करते हो किसके लिए uh, alcohol, bread, beer ये सब बनाने के लिए पहले चीज ये पी एम टी में आया हुआ क्वेश्चन भी है कि ब्रेड एंड बियर के प्रोडक्शन के लिए किस को यूज किया था तो वो है ईस्ट वाई ई ए एस टी ये याद रखना है पीएमटी में बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है पहले से दूसरा यहां बोला गया है पार्ट या फिर किसी ऑर्गेनिज्म का पार्ट ले लिया जैसे ये सेकंड जो यहां से यहां तक तो इसने बात किया इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस दैट इज ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी एंड ऑर्गेनिज्म सेल पार्ट दे ऑफ मोलिकल और प्रोडक्ट एंड सर्विस दैट इज ए न्यू बायोटेक्नोलॉजी इसमें क्या हुआ इसमें आप क्या करते हो एक बैक्टीरिया लिया दैट इज इकोलाय उस इकोलाय का जो डीएनए लिया वो डीएनए क्या होता है और डीएनए क्या होता है सर्कुलर होता है सिंगल स्टैंडर्ड होता है उस डीएनए को लेके उस डीएनए को लेके आप कट करते हो और तब जाके एक बायोटेक्नोलॉजी यानी उससे ये डीएनए वैक्सीन बनाते हो 
वही आपके जीन थेरेपी में हेल्पफुल होता है और वही आपके इनविटो फर्टिलाइजेशन के लिए आप क्या करते हो एक्सटर्नल मीडियम में ओवम और स्पर्म को लेके आते हो और फर्टिलाइजेशन कराते हो तब जाके फीमेल के ओवम यानी फेलवन ट्यूब या फिर फीमेल के यूटरस में उसको इम्प्लांट करते हो ये दो, दो, दोनों चीजें होती है इम्प्लांटेशन होती है तो ये इसकी एक डेफिनेशन है तो पहले तो आपको बोला है नेचुरल साइंस मतलब है कि ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी इनका प्रोडक्शन होना और इसके बाद की जो कहानी वो सारी सारी क्या है आपके पास न्यू बायोटेक्नोलॉजी ओके ये आपने अभी तक जो पढ़ा ये आपका क्या था बायोटेक्नोलॉजी का इंट्रो और अब बायोटेक्नोलॉजी में आपको पढ़ना क्या है क्या कहानी है क्या नहीं है उसको समझने के लिए भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि दो तीन कहानी इसके अंदर इन्वॉल्व होती है सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो ओके okay.